നമസ്കാരം ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചുമ്മ സംസാരിച്ചിരിക്കാനുള്ളതല്ല അത് പരിശ്രമിച്ച് നേടിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ മുന്നേറാനുള്ള വേദി ഇത് റെഡ് കാർപ്പറ്റ് സോ ലെറ്റ് ബിഗിൻ ദ ഷോ ദിസ് ഈസ് റെഡ് കാർപ്പറ്റ് നമ്മുടെ കൂടെ റെഡ് കാർപ്പറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയ അതിഥിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗീത ചേച്ചി ഗീത ചേച്ചിയുടെ ഒരു കരിയർ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ ആക്ട്രസ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കൂടെ ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പോലെ ഈ ഗോസിപ്സ് ചിക്ക് ചിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നോ അങ്ങനെ പ്രേമം ലവ് എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ട് അപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ട് എപ്പോഴും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്താലല്ലേ പേടി ഉണ്ടാവണം കറക്റ്റ് അത് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും ഗാസിപ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചേച്ചി കുറിച്ച് ഞാൻ ഇല്ല അതായത് ലവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെയൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ആകാശ ദൂത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവി ഈ നാല് കുട്ടികളുടെ അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഗോസിപ്പ് അങ്ങനെയല്ല അതേ സമയത്ത് എനിക്ക് വാത്സല്യം ഷൂട്ട് വാത്സല്യം അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മമ്മൂട്ടി സാറല്ലേ മമ്മൂട്ടി സാറുടെ കൂടെ ഒരു നല്ല ക്യാരക്ടർ ഇത്ര ഒരു ഡെപ്ത് ഉള്ള ക്യാരക്ടർ തന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാമായിരുന്നു അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഐ ഡിൻ ഗെറ്റ് ദറ്റ് റോൾ വെരി മച്ച് അപ്സെറ്റ് അതെ കാരണം നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഒരു അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കെ ബാലചന്ദർ സാറുടെ ഒരു സീരിയൽ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് സൺ ടി വിയിൽ ആദ്യം വന്നത് കയ്യളവ് മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും പ്രകാശ് രാജും ചെയ്തു ഈ പർട്ടിക്കുലർ കയ്യളവ് മനസ്സ് സീരിയൽ സെയിം റിലേറ്റീവ് ആകാശ ദൂത് അത് വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോഴും തമിഴിലെ എല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ പറയും കയ്യളവ് മനസ്സ് ഗീത എന്നെ പറയും അത്ര ഒരു റീച്ച് ആയി റീച്ച് ആയി ടി വി സീരിയലിൽ അത്ര ഒരു ഇപ്പോൾ റീച്ച് ആകുന്നത് അതല്ല ആ സമയത്ത് അത്ര ഒരു വലിയ റീച്ച് ആയ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്സ് ആ സീരിയലിൻ്റെ ഇത് കണ്ടിട്ടാണോ മണിരത്നം സാർ ദളപതിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും മാമിന് ഏത് സീരിയലിൻ്റെ ഇത് കണ്ടിട്ടായിരുന്നു അത് മണിരത്നം സാർ പാടം എങ്ങനെ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഹാസിനി മാം ഒന്ന് ഒരു സീരിയൽ ചെയ്തു പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ആക്ട്രസും അഭിനയിച്ചു ഓരോ ആക്ട്രസ് ഓരോരോസോഡ് എപ്പിസോഡ് എപ്പിസോഡ് അപ്പൊ എനിക്ക് മാത്രം അവർ പറഞ്ഞു ഐ നീഡ് ടു എപ്പിസോഡ് അപ്പൊ അവരുടെ ഡയറക്ഷനിൽ ഞാൻ ചെയ്തു അത് ഭയങ്കര ഹിറ്റായി ഓക്കെ ഈ എപ്പിസോഡ് പെൻ സീരിയൽ റിലീസ് ആയ ശേഷം ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ദിനത്തന്തി പേപ്പറിൽ ആഡ് വന്നു മണിരത്നം രജനികാന്ത് മമ്മൂട്ടി ആയി എങ്ങനെ അഭിനയിക്കും ഇങ്ങനെ വെച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഡേ കോൾ കോൾ വന്നിട്ട് മണിരത്നം സാർ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഷാക്ക് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സെൽവി സെൽവിന്റെ പേര് അത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയില്ലേ ഹാപ്പി ആയി നമ്മൾ പേപ്പറിൽ വായിച്ചു ഓൺലി ബികോസ് ഓഫ് സുഹാസിനി ഐ ഗോട്ട് ദ റൂം കറക്റ്റ് 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 ആൻഡ് അതായത് മണിരക്നം സാറുമായിട്ട് ഇപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ സുഹാസിനി മാമുമായിട്ട് ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദം സുഹാസിനി മാം എൻ്റെ റിലേഷൻ ഉണ്ട് മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ഒരുപാട് മൂവീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കാലഘട്ടത്തില് കൂടുതൽ കോമ്പോ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡി ക്യുവിന്റെ അമ്മയായിട്ടും ഡി ക്യുവിന്റെ മൂവീസിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മമ്മൂക്കയും ഡി ക്യുവിനെ തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ടോ അത് മമ്മൂട്ടയുടെ സാറുടെ അപ്പോ ഈ അമ്മ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് എപ്പോഴും പോകാറില്ല ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഞാൻ പോയി അപ്പോൾ മമ്മൂക്ക സാർ വന്ന് അടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പടം അഭിനയിക്കണം ഇങ്ങനെ നോക്കിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കൂടെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷാലുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഷാലുടെ കൂടെ നീ അഭിനയിക്കാം എനിക്ക് ഇഷ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ യെസ് സാർ ഐ വോണ്ട് ടു ഡു വൺ മൂവി അലോങ് വിത്ത് ഷാലു ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നോട്ട് ഈവൻ ദ വീക്ക്
ചേച്ചി നമ്മുടെ അടുത്ത പെർഫോമർ വരാനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ് ആ പെർഫോമൻസ് കാണാൻ പോവാണ് നമ്മൾ അപ്പം ഇന്ന് വരാൻ പോകുന്ന ആൾക്ക് കുറച്ച് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഭയങ്കര ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിടുക്കി കുട്ടിയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് പാട്ടും കീബോർഡും ഇത് രണ്ടും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് കണ്ണിന് കാഴ്ചയുടെ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പക്ഷേ ടാലൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ലാണ്ട് പാട്ടും കീബോർഡും ഒരുമിച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മിടുക്കിയായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെ റെഡ് കാർപ്പറ്റിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഫാത്തിമ ആൻഷി ഞാനിപ്പോ ട്വൽത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അതെയോ പാട്ട് ഇഷ്ടാണോ ആക്ച്വലി മ്യൂസിക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാണ് ഇത് ആരാണ് സംസാരിച്ചെന്ന് ഫാത്തിമയ്ക്ക് മനസ്സിലായോ അഫ്കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഗീത മാം ലൈക്ക് എന്റെ കുറെ ഫേവറേറ്റ് സോങ്സ് ഉള്ള ഫിലിംസ് ലൈക്ക് പഞ്ചാബ്നി അതിലുള്ള ലൈക്ക് ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള സോങ്സ് ഇതില് എന്താ റോൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫാൻ ഒരു ഫാൻ ഗേളിനെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഗീത ചേച്ചിയുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോ നമുക്ക് അതായത് ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുമ്പോ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എക്സാം എഴുതി അതെ അതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച ആദ്യത്തെ പെൺകുട്ടിയാണ് ഫാത്തിമ അല്ലെ കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ ഫാത്തിമ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ ഞങ്ങള് മ്യൂസിക് അല്ലാതെ പഠിപ്പും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ സോ ഗ്രേറ്റ് സോ അപ്പൊ ഫാത്തിമയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ലൈഫിൽ ഇനി എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇഷ്ടം മനസ്സിലുള്ളത് സോ എനിക്ക് കുറെ ഡ്രീംസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു ഐ എഫ് എസ് ഓഫീസർ ആവണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസിൽ ഇന്ത്യ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് വിദേശ എന്താ രാജ്യങ്ങൾ പോയി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയും മറ്റു കൺട്രീസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു ബിഗ് പാർട്ട് പ്ലേ ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷ് വെരി ഗുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ആർ ഗോയിങ് ടു അച്ചീവ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഫാത്തിമയ്ക്ക് അതായത് ബൈ ബർത്ത് കാഴ്ചക്കുറവുണ്ട് അല്ലേ അതെ അതെ അതിന് എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്തോ ഞങ്ങൾ കുറെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിരുന്നു വൻ ഐ വാസ് ഫോയി ഞങ്ങൾ ലൈക്ക് എവർ സിൻസ് ഐ വാസ് എ ബേബി ലൈക്ക് കുറെ ഡോക്ടേഴ്സിന് അടുത്ത് പോയിരുന്നു ബട്ട് ഐ വാസ് ഓൾവേസ് മെറ്റ് വിത്ത് ഹോപ്ലെസ്നെസ് ബിക്കോസ് എവറി ഡോക്ടേഴ്സ് സ്റ്റോൾ ദസ് ലൈക്ക് വി ക്യാൻ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഡിസീസ് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് എന്താ പറയുക കാരണം എൻ്റെ എന്താ കണ്ണിലുള്ള കോർണിയ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ അത് ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടില്ല So, അതും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇല്ല മേ ബി ഇഫ് ഐ എം ഓൾഡ് ലൈക്ക് ആ സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞ വെൻ യു ഗെറ്റ് ഓൾഡ് മേ ബി ദ ഒ ബി എ ചാൻസ് എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് ആൻഡ് ഈ കീബോർഡ് പഠനം പാട്ട് പഠനം ഇതിലേക്കൊക്കെ എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ എവർ സിൻസ് ഞാൻ യങ് ആയ സമയത്ത് മ്യൂസിക്കുമായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്ക് എന്നെ എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ പാരൻസ് ടെലിവിഷനിൽ കുറേ പാട്ട് വെക്കുമായിരുന്നു അതിങ്ങനെ കേൾക്കും പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ സിംഗ് അലോങ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ പാരൻസ് നോട്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു സംതിങ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഞാൻ അതേ പിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു പാടിയിരുന്നത് പിന്നെ ഒരു കീബോർഡ് ടോയ് ആയി കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് കീ ഞാൻ കീബോർഡ് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ലൈക്ക് അതും എൻ്റെ പാരൻസ് നോട്ടീസ് ചെയ്തു പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ടാലൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കൺഫേം ായത് ഞാൻ കേരള സ്കൂൾ ഫോർ ദ ബ്ലൈൻഡ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡിൽ കേരള സ്കൂൾ ഫോർ ദ ബ്ലൈൻഡിൽ എൻറോൾ ചെയ്ത സമയത്തായിരുന്നു അവിടെ എൻ്റെ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ നിസാർ സാറാണ് എനിക്ക് ഈ ടാലൻ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് യു ഓൺവേർഡ്സ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് മൈ ജേർണി ഓഫ് ബീങ് എ മ്യൂസിഷ്യൻ വെരി ടാലൻറ്റഡ് ഗേൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഐ ആം വെരി അപ്രിഷിയേറ്റ് ഐ ആം വെരി ലൈക്ക് സീയിങ് യു വെരി ഹാപ്പി ടു സീ യു ഇറ്റ്സ് റിയലി ഈസ് റിയലി It's an honor to see you too. Actually. Whatever you want, you are thinking in your achievement, you should get it. Okay? I'll pray for you. Oh, thank huh? you so much. I, I will. When I'm it. praying, I pray for you. 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 You should get it, that adhe, one. Adhe, okay? Adhe. താങ്ക് യു സോ മച്ച് യെസ് നമുക്ക് എന്തായാലും കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന പേരൻസിനെ കൂടി പരിചയപ്പെടാം
അപ്പൊ അതിനൊരു താളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതായി അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതൊന്ന് മേടിച്ചു കൊടുത്ത് അപ്പൊ അവള് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയി പിന്നെ നമ്മൾ ആകെ ടെൻഷനായി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് സ്കൂൾ കൊണ്ടു ചേർക്കുന്നത് ഞങ്ങള് നാലര വയസ്സിൽ അവളെ സ്കൂൾ ചേർത്തുണ്ട് അവള് ഒരു കസ്റ്റി ഒരു ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അവള് പാട്ട് പാടാനും കീബോർഡ് വായിക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു അവിടെ സ്കൂളിൽ നിന്നതായി അവള് ഇപ്പൊ തന്നെ നോർമൽ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിൽ സ്റ്റേറ്റിൽ പോയ കുട്ടിയാ നോർമൽ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളില് ഫൈവ് അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ആയിട്ട് അവള് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം അതേമാതിരി ഉപകരണ സംഗീതം കീബോർഡ് ആയിട്ട് അഞ്ചു വർഷം അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉമ്മയെ പരിചയപ്പെടാം അയ്യോ എന്ത് പറ്റി നാണോ അതെ കമോൺ എന്നതാ ഫാത്തിമ പറയുന്നു ശരി പറയൂ പേര് ഷംല നിങ്ങൾ ഭയങ്കര കൂട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരേപോലെ ഡ്രസ് കോഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഫാത്തിമേനെ ഉമ്മയ്ക്ക് ഏതൊരു രീതിയിൽ കാണാനാണ് ഇഷ്ടം നല്ലൊരു പാട്ടുകാരിയായിട്ട് അങ്ങനെ കാണാനാണ് ജോലിക്കാരി ഒരു ജോലി ഒരു സൂപ്പർ ഓഫീസർ ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ജോലി ആയിട്ട് കാണണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് പാട്ടും ഒക്കെ ജന്മനാള്ള ദൈവം തന്നതാണ് അത് ഓളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എപ്പോ ഓക്ക് പാട്ടില്ലാതെ പറ്റൂല പറ്റൂല അപ്പൊ പഠനം കൂടി പഠനത്തിനാണ് കൂടുതൽ കൂടെ പാട്ട് ഉണ്ടാവും പാട്ടും അതാണ് പാട്ട് ആ പാട്ട് എന്തെങ്കിലും മോക്ക് ഉണ്ട് ഉണ്ട് അതെ 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 യെസ് അപ്പൊ ഗീത ചേച്ചി നമുക്ക് അപ്പൊ പെർഫോമൻസ് കാണാല്ലേ കാരണം കൊറേ സംസാരിച്ചപ്പോ തന്നെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് കാണാനുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റി കൂടിയിരിക്കാണ് ഏതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സോങ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഫിലിംസ് ആയ സർഗം എന്ന ഫിലിമിലെ സംഗീതമേ എന്ന്
ഒരുപാട് സന്തോഷം ഫാത്തിമയെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് ഫാത്തിമയുടെ വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാത്തിമയുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രചോദനമാവും ഇങ്ങനെ പാവം പിടിച്ച് അയ്യോ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ഫാത്തിമയ്ക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവും ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഈ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു നമുക്കൊരു സമ്മാനമുണ്ട് അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വരാം ഗീത ചേച്ചി തന്നെ അത് തരും ഓക്കെ ഓക്കെ ഫോമൻസ് കൂടി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ കീബോർഡ് അതെ കീബോർഡിൽ ഏത് ഏത് പാട്ടാണ് സോ ഞാൻ നമ്മുടെ മെഗാ സ്റ്റാർ മമ്മൂക്ക് അഭിനയിച്ച കാതോട് കാതോരം എന്ന ഫിലിമിലെ ദേവദൂതർ പാടി എന്ന സോങ് ആണ് പാടി അപ്പൊ ആ സോങ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫാത്തിമ കീബോർഡിലൂടെ ആ ഒരു പാട്ട് എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കാൻ പോവാണ് സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്നൊരു ടാറ്റ ബായ് ബായ് പറയാം
ஜுவல் கடைசி போ சுவாசிக்கா லேடிஸ் பிளானட் ரெண்டல் ஜுவல்ரி